ഹായ് ഓൾ നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റെയർ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സ്റ്റെയർ ഓവർസിയർ ലെവൽ എക്സാം മുതൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാം വരെ ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് സ്റ്റെയർ എന്നുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കാണാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക് ഒന്നോ അതിലധികമോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണും ഈസി ആയിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സ്റ്റെയർ അപ്പോൾ സ്റ്റെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫ്ലോറിലേക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് സ്റ്റെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫ്ലോറിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റെയർ മാത്രമല്ല നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് റാംസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് എസ്കലേറ്റർ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് സ്റ്റെയർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീരീസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് മുഖേന ഒരു ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫ്ലോറിലേക്ക് എക്സസ് ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ അതിനെയാണ് സ്റ്റെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സീരീസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും മൂവ്മെന്റ് സാധ്യമാകുന്നത് നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കാനുള്ളത് മെയിൻ പാർട്സ് ഓഫ് സ്റ്റെയർ സ്റ്റെയറിന്റെ മെയിൻ പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ കുറെ പാർട്സ് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാണാം ബാലസ്റ്റർ ഹാൻഡ് റെയിൽ നീവൽ ക്യാപ് നീവൽ പോസ്റ്റ് ത്രെഡ് റൺ സ്ട്രിങ്ങർ റൈസ് അങ്ങനെ കുറെ അധികം പാർട്സ് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇതെല്ലാം എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് തന്നെ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബാലസ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ബാലസ്റ്റർ ഇസ് എ വെർട്ടിക്കൽ സപ്പോർട്ടിംഗ് മെമ്പർ എന്തിനെയാണ് അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ഹാൻഡ് റെയിലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബാലസ്റ്റർ ഇനി എന്താണ് ഹാൻഡ് റെയിൽ ഹാൻഡ് റെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് മെമ്പർ ആണ് ഹാൻഡ്സിനെ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അസെൻഡിങ് അല്ലെ ഡിസെൻഡിങ് മൂവ്മെന്റിൽ ഹാൻ കൈ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് മെമ്പറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹാൻഡ് റെയിൽ ഈ ഹാൻഡ് റെയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബാലസ്റ്റർ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് നിവൽ പോസ്റ്റ് നിവൽ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സ്റ്റെയറിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലോ എൻഡിലോ കൊടുക്കുന്ന വെർട്ടിക്കൽ സപ്പോർട്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് നിവൽ പോസ്റ്റ് ആ നിവൽ പോസ്റ്റിലായിരിക്കും ഹാൻഡ് റെയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദ വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പർ വിച്ച് ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ദ എൻസ് ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ടു കണക്ട് ഹാൻഡ് റെയിൽ അതിനെയാണ് നിവൽ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ബാലസ്റ്ററിന്റെയും ഹാൻഡ് റെയിലിന്റെയും ഒക്കെ കോമ്പിനേഷന് ബാലസ്റ്റേർഡ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഈ സീരീസ് ഓഫ് ബാലസ്റ്റേഴ്സ് ചേർന്നിട്ട് ഒരു ബാലസ്റ്റേർഡ് ആയി മാറും അതിന്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ അല്ലെ ആ ബാലസ്റ്റേർഡിന്റെയും ഹാൻഡ് റെയിലിന്റെ ഒക്കെ കോമ്പിനേഷന് ബാലസ്റ്റേർഡ് അഥവാ ബാരിസ്റ്റർ എന്ന് പറയും ബാലസ്റ്റേർഡ് അഥവാ ബാരിസ്റ്റർ എന്ന് പറയും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സോഫിറ്റ് സോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണ്ടർ സർഫസ് ഓഫ് അണ്ടർ സർഫസ് ഓഫ് എ സ്റ്റെയർ ഈസ് കോൾഡ് സോഫിറ്റ് ആർച്ചിന്റെ കേസിലും ഉണ്ട് അണ്ടർ സർഫസ് ഓഫ് ആർച്ച് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് സോഫിറ്റ് സോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണ്ടർ സർഫസ് എന്നാണ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ആർച്ചിന്റെ കേസിലായാലും സ്റ്റെയറിന്റെ കേസിലായാലും അണ്ടർ സർഫസിന് സോഫിറ്റ് എന്ന് പറയും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് വേസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് സ്ലാബ് എന്നാണ് പറയുന്നത് വേസ്റ്റ് സ്ലാബ് അതായത് ആർ സി സി സ്റ്റെയർ ആണെങ്കിൽ ആ സ്ലാബിന് കൊടുക്കുന്ന അല്ലെ ആ ഒരു തിക്നെസ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചറൽ സ്ലാബിന് പറയുന്ന പേരാണ് വേസ്റ്റ് സ്ലാബ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്ലാബിന്റെ മുകളിലായിരിക്കും നമ്മളുടെ സ്റ്റെപ്സ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് വേസ്റ്റ് സ്ലാബ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് നോസിംഗ് നോസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊജക്ടിംഗ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ത്രെഡ് ബിയോണ്ട് ദ ഫേസ് ഓഫ് റൈസർ റൈസർ ഫേസിൽ നിന്ന് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു പോർഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് നോസിംഗ് നോസിങ്ങിന്റെ അടിയിൽ ഒരു ചെറിയൊരു മോൾഡഡ് പോർഷൻ കാണാം അതിന്റെ പേരാണ് സ്കോട്ടിയ ഇതവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഏസ്തറ്റിക് അപ്പിയറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ
ഇറ്റ് ഇസ് ദ അപ്പർ ഹോർസോണ്ടൽ പോർഷൻ ഓഫ് എ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പിന്റെ നമ്മളുടെ കാലെടുത്ത് വെക്കുന്ന ആ ഒരു പോർഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് ത്രെഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് റൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും രണ്ട് സക്സസീവ് ത്രെഡ് ഫേസസ് തമ്മിലുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റൈസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് റൈസർ റൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രെഡിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പറിന്റെ പേരാണ് റൈസർ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഗോയിങ് ഗോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സക്സസീവ് റൈസർ ഫേസസ് തമ്മിലുള്ള ഹോർസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഗോയിങ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പർ ഹോർസോണ്ടൽ പോർഷനെയാണ് ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോയിങ് ആണെങ്കിൽ അതൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് രണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ രണ്ട് റൈസർ ഫേസസ് തമ്മിലുള്ള ഹോർസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഗോയിങ് ദെൻ റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സക്സസീവ് ത്രെഡ് ഫേസസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് റൈസ് ദെൻ ത്രെഡിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റൈസർ അപ്പോ ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെമ്പർ ആണ് സ്റ്റെപ്പിലെ അതുപോലെ തന്നെ റൈസർ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു മെമ്പർ ആണ് സ്റ്റെപ്പിലെ അതേസമയം ഗോയിങ്ങും റൈസർ ഗോയിങ്ങും റൈസും ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഗോയിങ്ങും റൈസും ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ത്രെഡും റൈസറും പോർഷൻ ഓഫ് എ സ്റ്റെപ്പ് ആണ് അത് ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക അപ്പം ത്രെഡും റൈസറും വെച്ച് പഠിക്കുക ഗോയിങ്ങും റൈസും വെച്ച് പഠിക്കുക ഗോയിങ്ങും റൈസും ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫ്ലൈറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സീരീസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് വിത്തൌട്ട് എനി പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓർ ബ്രേക്ക് അതായത് ഒരു ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു സീരീസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് അതിനെയാണ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കയറി നിൽക്കാൻ ഒരു സ്ഥലമില്ലാതെ സീരീസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സിനെയാണ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു റൂം ഹൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ഫ്ലൈറ്റ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലാൻഡിങ് ലാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലെവൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് വന്ന് അല്ലെ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഒരു ലാൻഡിങ്ങിലായിരിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് എ ലെവൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഓർ ബോട്ടം ഓഫ് എ ഫ്ലൈറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഫ്ലോർസ് രണ്ട് ഫ്ലോർസിനിടയിൽ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് എവിടെ ആയിരിക്കും ലാൻഡിങ്ങിലായിരിക്കും വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് റൺ റൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ടോട്ടൽ ഹോർസോണ്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് എ സ്റ്റെയർ ഇൻ ഹോർസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ലാൻഡിങ് അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു പ്ലാൻ വ്യൂ നോക്കാം ഒരു സ്റ്റെയറിന്റെ പ്ലാൻ വ്യൂ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് റൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലാൻഡിങ് അവിടെ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് കളയില്ല ലാൻഡിങ്ങും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനെയാണ് റൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹെഡ് റൂം ഹെഡ് റൂം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ദ മിനിമം ക്ലിയർ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ത്രെഡ് ആൻഡ് സീലിംഗ് ത്രെഡ് മുതൽ സീലിംഗ് വരെയുള്ള ഹൈറ്റിനെയാണ് ഹെഡ് റൂം എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഡെഫിനേഷനും അതിന് പറയാറുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ദ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി നോസിങ് ഓഫ് വൺ ഫ്ലൈറ്റ് ആൻഡ് സോഫിറ്റ് ഓഫ് ദി ഫ്ലൈറ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി എബോ ഇറ്റ് അപ്പൊ നോസിങ് ലൈൻ മുതൽ നോസിങ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോസിങ് എന്താണെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു സ്റ്റെപ്പിന്റെ ആ ഒരു പ്രൊജക്ടിംഗ് പാർട്ടിനെയാണ് നോസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഓരോ സ്റ്റെപ്സിന്റെയും ആ നോസിങ്ങിലൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് ലൈൻ വരച്ചാൽ ഒരു ഇമാജിനറി ലൈൻ വരച്ചാൽ ആ ലൈൻ മുതൽ ആ ലൈനിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റിന്റെ സോഫിറ്റിലുള്ള ലൈൻ വരെയുള്ള ആ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസിന് പറയുന്ന പേരും ഹെഡ് റൂം തന്നെയാണ് രണ്ട് ഡെഫിനേഷനും പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഹൈറ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹെഡ് റൂം എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ഹെഡ് റൂം ടു പോയിന്റ് വൺ മീറ്റർ എങ്കിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പിച്ച് ഓർ സ്ലോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ആംഗിൾ ആംഗിൾ വിച്ച് ദ ലൈൻ ഓഫ് നോസിങ് ഓഫ് ദ സ്റ്റെയർ മേക്സ് വിത്ത് ദ ഹോർസോണ്ടൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലൈൻ ഓഫ് നോസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോസിങ്ങിനെ എല്ലാം കൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ഇമാജിനറി ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ആ ലൈൻ ഹൊറിസോണ്ടലുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളിന് പറയുന്
വേസ്റ്റ് സ്ലാബ് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ വേസ്റ്റ് സ്ലാബിന്റെ അടിയിലൂടെ പോകുന്നതിലെ സ്ലോപ്പിംഗ് മെമ്പർ സപ്പോർട്ടിംഗ് ദ സ്റ്റെപ്സ് ഈസ് കോൾഡ് സ്ട്രിങ്ങേഴ്സ് സ്ലോപ്പിംഗ് മെമ്പർ സപ്പോർട്ടിംഗ് ദി സ്റ്റെപ്സ് ഈസ് കോൾഡ് സ്ട്രിങ്ങേഴ്സ് അതായത് നമ്മുടെ ടിംബർ സ്റ്റേഴ്സിന്റെ കടിയിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് സ്ട്രിങ്ങേഴ്സ് കൊടുക്കാറുള്ളത് ഇപ്പൊ സ്ട്രിങ്ങേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രിങ്ങർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ലോപ്പിംഗ് മെമ്പർ ആണ് നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലാരിറ്റി ആയിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പോ സ്ട്രിങ്ങർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് മെമ്പർ ആണ് സ്റ്റെപ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻക്ലൈൻഡ് മെമ്പർ ആണ് സ്ട്രിങ്ങർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് പാർട്സ് ഇതെല്ലാം ഓരോന്നും ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഡെഫിനിഷൻ ഓർത്തുവെച്ച് പഠിക്കുക നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ആ സ്റ്റെപ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് ബുൾനോ സ്റ്റെപ്പ് റൗണ്ടഡ് എൻഡഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഫ്ലൈയർ സ്റ്റെപ്പ് കെമോഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഡാൻസിംഗ് സ്റ്റെപ്പ് സ്പ്ലേഡ് സ്റ്റെപ്പ് ആൻഡ് വൈൻഡേഴ്സ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറെ അധികം സ്റ്റെപ്സുകൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഇതെല്ലാം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബുൾനോസ് സ്റ്റെപ്പ് ബുൾനോ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ ബുൾനോ സ്റ്റെപ്പ് കൊടുക്കാറുള്ളത് നീവൽ പോസ്റ്റിന്റെ ഏറ്റവും ബോട്ടം മോസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത് ബുൾനോ സ്റ്റെപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നീവൽ പോസ്റ്റിന്റെ താഴെയായിട്ട് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് റൗണ്ടഡ് ആയിട്ട് ആ ഒരു റൗണ്ടഡ് പോർഷനില് ഇത്തിരി പ്രൊജക്ടിംഗ് ആയിട്ട് കാണാൻ കഴിയും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ബുൾനോ സ്റ്റെപ്പ് അഥവാ റൗണ്ട് ബുൾനോ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ റൗണ്ടഡ് എൻഡഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്നും പറയുന്നത് ബുൾനോ സ്റ്റെപ്പ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ബുൾനോ സ്റ്റെപ്പ് ആണെങ്കിൽ ആ പ്രൊജക്ടിംഗ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്വാട്ടർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ആയിരിക്കും ഒരു സർക്കിളിന്റെ ക്വാട്ടർ മാത്രമായിരിക്കും ആ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം റൗണ്ടഡ് എൻഡഡ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് എങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെമി സർക്കുലാർ ഷേപ്പിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പൊ രണ്ടും ഒരു ന്യൂവൽ പോസ്റ്റിന്റെ ബോട്ടം മോസ്റ്റ് ലെയർ അല്ലെ ബോട്ടം മോസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് ഈ ബുൾനോ സ്റ്റെപ്പ് എന്നും റൗണ്ടഡ് എൻഡഡ് സ്റ്റെപ്പും അവിടെയാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത് ബുൾനോ സ്റ്റെപ്പ് ആണെങ്കിൽ അതൊരു ക്വാർട്ടർ ഓഫ് സർക്കിൾ ആയിരിക്കും പ്രൊജക്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് റൗണ്ടഡ് എൻഡഡ് സ്റ്റെപ്പ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്നത് ഒരു സെമി സർക്കുലാർ പ്രൊജക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇതേയുള്ളൂ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫ്ലൈയർ സ്റ്റെപ്പ് ഫ്ലൈയർ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് ഓർഡിനറി സ്റ്റെപ്പ് അതായത് യൂണിഫോം വിട്ടിലുള്ള അല്ലെ റെക്ടാംഗുലാർ ഷേപ്പിൽ പ്ലാനിൽ നോക്കിയാൽ റെക്ടാംഗുലർ ഷേപ്പിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന സാധാരണ സ്റ്റെപ്പിനെ പറയുന്ന അല്ലെ ഓർഡിനറി സ്റ്റെപ്പിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്ലൈയർ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാവും ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ബുൾനോ സ്റ്റെപ്പ് ആണ് അവിടെ ആ ഒരു കേവ്ഡ് നേച്ചർ വരുന്ന അല്ലെ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ വരുന്ന വരുന്നത് ഒരു ചെറിയ ഒരു ക്വാർട്ടർ ഓഫ് സർക്കിൾ മാത്രമാണ് അവിടെ വരാറ് വരുന്നത് അതേസമയം നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമതായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് റൗണ്ടഡ് എൻഡഡ് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് അതായത് അവിടെ ന്യൂവൽ പോസ്റ്റിന്റെ താഴെ വരുന്ന പ്രൊജക്ഷൻ നിയർലി സെമി സർക്കുലാർ പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് അവിടെ വരുന്നത് അതിനെയാണ് റൗണ്ടഡ് എൻഡഡ് സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫ്ലൈയർ സ്റ്റെപ്സ് ഫ്ലൈയർ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡിനറി സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നോർമലി നമ്മൾ കണ്ട് പരിചയമുള്ള സ്റ്റെപ്സിനെയാണ് ഫ്ലൈയർ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കെമോഡ് സ്റ്റെപ്പ് കെമോഡ് സ്റ്റെപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ റൈസറും അതുപോലെ തന്നെ ത്രെഡും കേവ്ഡ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് കേവ്ഡ് റൈസറും കേവ്ഡ് ത്രെഡും ആയിരിക്കും കെമോഡി സ്റ്റെപ്പിന് ഉണ്ടായിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബാലൻസിംഗ് ഓർ ഡാൻസിംഗ് സ്റ്റെപ്പ് അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് വൈൻഡേഴ്സ് നോക്കാം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് പറയാം വൈൻഡർ സ്റ്റെപ്പ് വൈൻഡർ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ കൊടുക്കാറുള്ളത് ഈ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാലും മനസ്സിലാവും ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ചിന്
അതിനെയാണ് ഡാൻസിങ് ഓർ ബാലൻസിങ് സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിയാല് മനസ്സിലാവും ഒരു ടാപ്പറിംഗ് സ്റ്റെപ്പ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഒരു കോമൺ പോയിന്റിൽ നിന്നല്ല റേഡിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് സ്പ്ലേഡ് സ്റ്റെപ്പ് സ്പ്ലേഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ സ്റ്റെപ്പ് ഹാസ് വൺ എൻഡ് ഓർ ബോത്ത് എൻഡ് സ്പ്ലേഡ് ഇൻ പ്ലാൻ പ്ലാനിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോർമലി റെക്ടാംഗുലർ ആയിട്ടോ കേർഡ് ആയിട്ടോ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല കാണാൻ പറ്റുന്നത് സ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും സ്പ്ലേഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റെപ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്പ്ലേഡ് സ്റ്റെപ്സ് ദെൻ വൈൻഡേഴ്സ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു വൈൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമൺ സെന്ററിൽ നിന്ന് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റെ സ്റ്റെപ്സിനെയാണ് വൈൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ടാപ്പറിംഗ് സ്റ്റെപ്സ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബുൾനോ സ്റ്റെപ്പ് ബുൾനോ സ്റ്റെപ്പ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ക്വാർട്ടർ ഡോ സർക്കിൾ ആയിരിക്കും ന്യൂയർ പോസ്റ്റിന്റെ താഴത്തെ സ്റ്റെപ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന ബുൾനോ സ്റ്റെപ്പ് ഒരു ക്വാർട്ടർ ഡോ സർക്കിൾ ആയിരിക്കും അവിടെ പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് റൗണ്ടഡ് എൻഡഡ് ആണെങ്കിൽ സെമി സർക്കുലാർ ഷേപ്പിലുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ പ്രൊജക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഫ്ലയർ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡിനറി സ്റ്റെപ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്ലയർ സ്റ്റെപ്സ് നോർമൽ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള വിട്ടിലുള്ള സ്റ്റെപ്സിനെ പറയുന്നതാണ് ഫ്ലയർ സ്റ്റെപ്സ് കെമ്മോഡി സ്റ്റെപ്പ് കെമ്മോഡ് സ്റ്റെപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേർഡ് റൈസറും കേർഡ് ത്രെഡും ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഡാൻസിങ് അഥവാ ബാലൻസിങ് സ്റ്റെപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഒരു കോമൺ സെന്ററിൽ നിന്ന് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ടാപ്പറിംഗ് സ്റ്റെപ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡാൻസിങ് ഓർ ബാലൻസിങ് സ്റ്റെപ്പ് ദെൻ സ്പ്ലേഡ് സ്റ്റെപ്പ് ആണെങ്കിൽ പ്ലാനിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്പ്ലേഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും അല്ലെ സ്പ്ലേ ചെയ്ത് പോകുന്ന സ്റ്റെപ്സ് ആണ് സ്പ്ലേഡ് സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ വൈൻഡേഴ്സ് ടാപ്പറിംഗ് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഒരു കോമൺ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കണക്കുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടാപ്പറിംഗ് സ്റ്റെപ്സ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഇത്ര നമ്മള് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് റിക്വയർമെന്റ് ഓഫ് എ ഗുഡ് സ്റ്റെയർ ഒരു ഗുഡ് സ്റ്റെയറിന്റെ റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ അതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഒരു സ്റ്റെയറിന്റെ ലൊക്കേഷൻ നിയർ ടു ദി മെയിൻ എൻട്രൻസ് ഓഫ് ദി ബിൽഡിംഗ് ആയിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ റൂമിൽ നിന്നും ഈസിലി അക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയിൽ വേണം നമ്മളുടെ സ്റ്റെയറിന്റെ ലൊക്കേഷൻ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ എ ഫ്ലൈറ്റ് ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൽ എത്ര സ്റ്റെപ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം മാക്സിമം പന്ത്രണ്ടെണ്ണവും മിനിമം മൂന്നെണ്ണവുമേ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ മാക്സിമം പന്ത്രണ്ട് മിനിമം മൂന്നെണ്ണമേ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് വിട്ട് റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് ആണ് എങ്കിൽ സ്റ്റെയറിന് കൊടുക്കാവുന്ന വിട്ട് പോയിന്റ് നയൻ മീറ്റർ ആണ് അതേസമയം പബ്ലിക് ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ വരെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓപ്ഷൻസിൽ കൂടുതലും വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് കാണാറുള്ളത് സോ പബ്ലിക് ബിൽഡിംഗിന് കൊടുക്കാവുന്ന വിട്ട് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ അതേപോലെ തന്നെ വിട്ട് ഓഫ് ലാൻഡിംഗ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ വിട്ട് ഓഫ് സ്റ്റെയർ ആയിരിക്കണം ലാൻഡിങ്ങിന്റെ വിട്ട് ഒരിക്കലും സ്റ്റെയറിന്റെ വിട്ടിനെക്കാട്ടിലും കുറയാൻ പാടില്ല ദ വിട്ട് ഓഫ് ലാൻഡിംഗ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ വിട്ട് ഓഫ് സ്റ്റെയർ ആയിരിക്കണം ദെൻ റൈസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് റെസിഡൻഷ്യൽ ആണെങ്കിലും പബ്ലിക് ആണെങ്കിലും ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് റൈസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കുറെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു എയ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ എന്നൊക്കെ നമുക്കിപ്പോ കാണാൻ കഴിയും പക്ഷേ അസ് പെർ കേരള മുനിസിപ്പൽ ബിൽഡിംഗ് റൂൾ പ്രകാരം പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്ററിൽ കൂടുതലാകാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് കറക്റ്റ് ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ദെൻ ഗോയിങ് 25 to 30 ഫൈവ് ടു തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഗോയിങ് ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ കേംബിയർ
ടു റൈസ് പ്ലസ് ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി വൺ സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കണം ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിന് ത്രെഡിനെയും റൈസിനെയും വെച്ചിട്ടുള്ള തമ്പ് റൂൾസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹെഡ് റൂം ഹെഡ് റൂം ഡെഫിനിഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹെഡ് റൂമിന്റെ ഹൈറ്റ് ടു പോയിന്റ് വൺ മീറ്ററിൽ കുറയാൻ പാടില്ല ഹൈറ്റ് ഷുഡ് ഡോൺ ബി ലെസ് ദാൻ ടു പോയിന്റ് വൺ മീറ്റർ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ജനറൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഓഫ് എ ഗുഡ് സ്റ്റെയർ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റെയർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഷേപ്പിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള സ്റ്റെയർസ് കാണാൻ കഴിയും ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്ട്രെയിറ്റ് സ്റ്റെയർ സെക്കൻഡ് ടേണിംഗ് സ്റ്റെയർ ജിയോമെട്രിക്കൽ സ്റ്റെയർ ആൻഡ് സർക്കുലാർ സ്റ്റെയർ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും ആദ്യത്തേതാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് സ്റ്റെയർസ് സ്ട്രെയിറ്റ് സ്റ്റെയർ നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് സ്പേസിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി വളരെ കുറവാണ് അല്ലെ നാരോ വിട്ടേ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ കൊടുക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റെയർ ആണ് സ്ട്രെയിറ്റ് സ്റ്റെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് അവിടെ വരില്ല ലാൻഡിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കാം മേ ബി ലാൻഡിംഗ് ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ സീരീസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് ഡയറക്ഷൻ ഒന്നും ചേഞ്ച് ആവില്ല അത്തരത്തിലുള്ള പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കും അതിനെയാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് സ്റ്റെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സർക്കുലാർ സ്റ്റെയർസ് സർക്കുലാർ സ്റ്റെയർസ് സ്പൈറൽ സ്റ്റെയർസ് അഥവാ ഹെലിക്കൽ സ്റ്റെയർസ് എന്നൊക്കെ പറയും സോ ഇത് ഒരു സർക്കുലാർ ഷേപ്പിലായിരിക്കും പോയിരിക്കുന്നത് ഒരു കോമൺ സെന്ററിൽ നിന്ന് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും പോയേക്കുന്നത് അതിനെ സർക്കുലാർ സ്റ്റെയർസ് എന്ന് പറയും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ജിയോമെട്രിക്കൽ സ്റ്റെയർസ് അതായത് ഒരു ജിയോമെട്രിക്കൽ ഷേപ്പിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയായിരിക്കും അത് പോയിരിക്കും ആ ഒരു സ്റ്റെയർസ് പോയിരിക്കുന്നത് അതിനെ ജിയോമെട്രിക്കൽ സ്റ്റെയർസ് എന്ന് പറയും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടേണിംഗ് സ്റ്റെയർ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡയറക്ഷന് ടേണിംഗ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ സ്റ്റെയർ ടേൺ ചെയ്യും സോ അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റെയർസിനെയാണ് ടേണിംഗ് സ്റ്റെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊന്ന് നോക്കാം എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ ടേണിംഗ് സ്റ്റെയർസ് തന്നെ പല രീതിയിൽ കാണാറുണ്ട് ഒന്നാമത്തേതാണ് ഡോഗ് ലെഗ്ഡ് സ്റ്റെയർ ഡോഗ് ലെഗ്ഡ് സ്റ്റെയർ ആണെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കും അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് വരുന്നത് അതായത് രണ്ട് ഫ്ലൈറ്റ് അല്ലെ രണ്ട് ഫ്ലൈറ്റ് തമ്മിലുള്ള ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് വരുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഒരാൾ കയറി ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ വരുന്ന സ്റ്റെയർസിന് പറയുന്നതാണ് ഡോഗ് ലെഗ്ഡ് സ്റ്റെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് വെൽ ഓപ്പൺ ന്യൂവൽ സ്റ്റെയർ കേസ് അല്ലെ ഓപ്പൺ ന്യൂവൽ സ്റ്റെയർ കേസ് ഓപ്പൺ ന്യൂവൽ സ്റ്റെയർ കേസ് എന്ന് പറയുന്നതും ഡോഗ് ലെഗ്ഡ് സ്റ്റെയർ കേസ് പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവിടുത്തെ ഒരു വ്യത്യാസം അവിടെ നടുവിലായിട്ട് ഒരു വെല്ല് ക്രിയേറ്റ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് മുതൽ വൺ മീറ്റർ വരെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഫോം ചെയ്തായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് പോകുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് ഫ്ലൈറ്റിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു വെല്ല് ഫോം ആവും അത്തരത്തിലുള്ള ടേണിംഗ് സ്റ്റെയർസിനെ പറയുന്നതാണ് ഓപ്പൺ ന്യൂവൽ സ്റ്റെയർ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയും ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ തന്നെയാണ് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ആവുന്നത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഡോഗ് ലെഗ്ഡ് ആണെങ്കിലും ഓപ്പൺ ന്യൂവൽ സ്റ്റെയർ ആണെങ്കിലും ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ക്വാർട്ടർ ടേൺ സ്റ്റെയർ ക്വാർട്ടർ ടേൺ സ്റ്റെയർ ആ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ക്വാർട്ടർ ടേൺ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് നയന്റി ഡിഗ്രി ആണ് അവിടെ ഡയറക്ഷൻ അല്ലെ ഫ്ലൈറ്റ് തമ്മിലുള്ള ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് വരുന്നത് നയന്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് ക്വാർട്ടർ ടേൺ സ്റ്റെയർ ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ടേൺ ചെയ്യുന്നത് നയന്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബൈഫർ കേറ്റഡ് സ്റ്റെയർ ബൈഫർ കേറ്റഡ് സ്റ്റെയർ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് ആളുകൾ വന്നു ചേരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അതായത് പബ്ലിക് ബിൽഡിംഗ്സിലാണ് ബൈഫർ കേറ്റഡ് സ്റ്റെയർ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു വലിയ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് രണ്ട് ചെറിയ ഫ്ലൈറ്റുകളിലായിട്ട് പിരിഞ്ഞു പോകുന്
ദാറ്റ് മീൻസ് മൂന്ന് നയന്റി ഡിഗ്രി ചേഞ്ച് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ത്രീ ക്വാർട്ടർ ടേൺ സ്റ്റെയർ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ ടേണിംഗ് സ്റ്റെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാൻ ബാക്കിയെല്ലാം നേരത്തെ പറഞ്ഞു സർക്കുലർ സ്റ്റെയർ അഥവാ ഹെലിക്കൽ സ്റ്റെയർ സ്പൈറൽ സ്റ്റെയർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഒരു എമർജൻസി എക്സിറ്റിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റെയർസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്പേസ് അവൈലബിലിറ്റി കുറവാണെങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ സർക്കുലർ സ്റ്റെയർസ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ജിയോമെട്രിക്കൽ സ്റ്റെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ഓപ്പൺ ന്യൂവൽ സ്റ്റെയർ കേസ് പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഈ ജിയോമെട്രിക്കൽ സ്റ്റെയർ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ന്യൂവൽ സ്റ്റെയർ കേസിന്റെ നമ്മൾ പ്ലാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു റെക്ടാംഗുലർ വെല്ലായിരിക്കും ഫോം ആകാറുള്ളത് ജിയോമെട്രിക്കൽ ആണെങ്കിൽ അത് കേവ്ഡോ എലിപ്റ്റിക്കലോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജിയോമെട്രിക്കൽ ഷേപ്പിലായിരിക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു ഓപ്പൺ ആ ഒരു വെല്ല് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആ ഒരു ഷേപ്പിലായിരിക്കും അതാണ് അവിടെ അത് തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ആദ്യം ഇപ്പൊ ഷേപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുള്ളത് ഇനി മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ചിട്ട് നോക്കാം പല രീതിയിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റെയർ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ആർ സി സി സ്റ്റെയേഴ്സ് ഉണ്ട് സ്റ്റോൺ സ്റ്റെയേഴ്സ് ഉണ്ട് ടിംബർ സ്റ്റെയേഴ്സ് ബ്രിക്സ് സ്റ്റെയേഴ്സ് മെറ്റൽ സ്റ്റെയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ ഈ സ്റ്റോൺ സ്റ്റെയേഴ്സിൽ സ്റ്റോൺ വെച്ചിട്ട് അതായത് സ്റ്റോണിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് അല്ലെ ആഷ്ലാർ സ്റ്റോണിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഒക്കെ കൂടുതലാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോൺ സ്റ്റെയേഴ്സിലേക്ക് പോകുന്നത് റെക്ടാംഗുലാർ സ്റ്റെപ്സ് കൊടുക്കാറുണ്ട് സ്റ്റോൺ റെക്ടാംഗുലർ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് സ്റ്റെപ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്പാൻഡ്രൽ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റോൺ സ്റ്റെയറിൽ കൊടുക്കാറുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഈ സ്പാൻഡ്രൽ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ട്രയാംഗുലാർ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ വ്യൂ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഈ സ്റ്റെപ്സിന്റെ ഷേപ്പ് വരുന്നത് ട്രയാംഗുലാർ ഷേപ്പിലായിരിക്കും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടന്ന ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ട്രയാംഗുലർ ഷേപ്പിലുള്ള സ്റ്റോൺ അല്ലെ സ്റ്റെപ്പിന്റെ പേരെന്ത് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഷേപ്പ് ട്രയാംഗുലർ ഷേപ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് സ്പാൻഡ്രൽ സ്റ്റെപ്പിലാണ് സ്റ്റോൺ സ്റ്റെയറിൽ വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഈ സ്പാൻഡ്രൽ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ത്രെഡ് ആൻഡ് റൈസർ സ്റ്റെപ്സ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ക്യാൻഡിലിവർ ആയിട്ടുള്ള റൈസർ സ്റ്റെപ്സ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ബിൽട്ടപ്പ് സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോൺ സ്റ്റെയേഴ്സിൽ ബിൽട്ടപ്പ് സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിയിൽ ബ്രിക്ക് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും കെട്ടിപ്പൊക്കുന്നത് ദെൻ മുകളിൽ മാത്രം ഒരു സ്റ്റോൺ സ്ലാബ് വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് ബിൽട്ടപ്പ് സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റെപ്സ് സ്പാൻഡ്രൽ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രയാംഗുലർ ക്രോസ് സെക്ഷനിലുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് സ്പാൻഡ്രൽ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ സ്റ്റെയറിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതെല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം വരാ വന്നിട്ടുള്ളതും വരാൻ പോകുന്നതും ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് വരാം ഏത് ഈ പറഞ്ഞ ഏതൊരു പാർട്ടും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ചോദിക്കാം ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോർ കുറച്ചൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമാണ് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഈസ് എ സ്ലോപ്പിംഗ് സർഫസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അഡോപ്റ്റഡ് അസ് എ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഫോർ സ്റ്റെയർ ഫോർ ഈസി കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫ്ലോർസ് അപ്പോ സ്റ്റെയറിന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്ലോപ്പിംഗ് സർഫസിന്റെ പേരെന്ത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ റൈസ് ബി പിച്ച് സി റാം ഡി സ്ട്രിങ് അപ്പൊ സ്റ്റെയറിന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ആണ് സ്റ്റെയറിന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റെയർ മാത്രമല്ല രണ്ട് ഫ്ലോറിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റാമ്പ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ലിഫ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എസ്കലേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ ഓപ്ഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ആൻസർ വരിക ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി റാംപ് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ഡാഷ് ഓൾ സ്റ്റെപ്സ് ലീഡ് 
The horizontal platform between two flights of a stair is known as. Rendu flight to thammil ullla horizontal platform in the pair and thana. Adhini yana namil endi vilicchadu? Landing endi vilicchadu. Apo option C, landing. Then next question. The combined framework of handrail and balusters is known as. Apo combined framework of handrail and balusters. Balusters and the nariyam, handrail and the nariyam. This is the combined framework. Option A, barrister. Option B, balustrade. Option C, baluster. Option D, both A and B. In Adime Parnirano, combined work in a parana perana, baluster, balustered or barrister. So, option A. D, both A and B. Barrister and balustrade and parayar and The next question. The inclined member of a stair which support the ends of stair is known as. The inclined member of a stair. Edana string. Adava stringer. Option D, string. Adava stringer ana answer. The inclined member of a stair which is support the ends of a stair is known as stringer. Waste and war in the waste slab and our six in the case of waste slab and war in the other. Adilana number steps on the rusty jay in the other. Inclined member in the two chicken and other stringer ana. Then next question. Under surface of a stair is known as flight. So fit, pitch, landing. Edana under surface nu varnal endana adhe so fit aayikyo. Stair in the case laayilim, arch in the case laayilim, under surface is so fit. Then next question, the steps with the curved riser and the thread is known as. Curved aayitrola riser face um, thread face um, all the steps in a parana pair endana. Dancing step, splayed step, camode step, bull no step. Edana answer veriya? Come more step. Next question. The projecting part of the thread beyond the face of a riser is known as. Projecting part in the parana pair and the Option A. Scotia. Nosing. Sophie. None of this. Edan answer area. Projecting part in the varnel. That is called nosing. So answer is option B. Nosing. Then next question. A group of tapering steps radiating from a common center. Radiating from a common center. Option A, flyer. Option B, splayed step. Option C, dancing step. Option D, wind is. Edan answer vera. Radiating from a common center. I don't edan answer. Wind is an answer. Then dancing step. Anangilo. A common center is in the radiate another. And then dancing step and another. Then flyers and normal ordinary steps in another. Petrain questions and include either another. If Parana the lamb then or a question side to the cam, Ella partsum, Namuka or a question side to Pradikshika on the dana. For example, another easily or ten questions, can't sit under the Ulu. A poetry and a number of stair not all other. Let in the night to Thank you.